habari za wakati huu mwana michezo mwenzangu karibu katika dakika tisini jumatatu ya leo ikiwa ni tarehe 25 mwezi disemba mwaka 2023 iwe ni heri kubwa kwetu sote kuelekea katika siku hizi za mwishoni mwa mwaka jina langu ni Moses Mohamed na tuko hapa kwa ajili ya kuchambua mengi sana ya soka kubwa zaidi ni NBC Premier League michezo ya mwishoni mwa wiki imeleta mabadiliko gani katika msimamo wa ligi na inaleta picha gani kuelekea katika ubingwa wa mwaka huu pamoja nami studioni nitakuwa niko nao Michael Fidley na heavyweight eh, pundit Rashid Khamis na anaiweka kwa msisitizo eh kweli eh lazima ile hali yake nzuri pamoja nami nitakuwa niko nao hapa Leonard ndio mambo vipi safi Ha, ndugu zangu. Mshoni mwa wiki iliyopita sisemi kwamba matokeo yalikuwa yanashangaza lakini ni matokeo ambayo pengine watu wengi hawakuwahi kuyajengea taswira kama yanaweza yakawa hivi katika kipindi kama hiki. Ushindi mfululizo, ushindi mtawalia wa kikosi cha Azam FC mabao mbili ya kifungwa na kikosi hicho ndani ya michezo sita. Unajua huu ni wastani wa mabao mangapi kwa kila mechi? ni wastani wa mabao karibu matano manne yeah. lakini ni, 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 ni wastani bora sana na pengine watu hawakuwahi kupata taswira ya aina hiyo mm. Michael na. nini ambacho unakiona mpaka kufikia hivi sasa kwa Azam Football Club uh, ni Azam ambayo imejipata mm. kwangu mimi naweza kusema hivyo na ukizingatia ndo neno ambayo watu wanatumia sasa hivi ili mtu aelewe zaidi unamwambia Azam imejipata mm. kwa kiwango kikubwa kwa sababu ni Azam ambayo kwa misimu uh, ya hivi karibuni misimu iliyopita ilikuwa ifanye vizuri sana kwenye mechi za ugenini lakini ukija kuangalia uh, idadi ya mabao ambayo tunaizungumzia mabao manne wanafunga kaitaba sio mabao uh, ya mechi za ugenini walienda kufunga mabao matatu ihefu kule Mbarari unaona walienda kufunga mabao mengine matatu ilikuwa ni mashujaa kule Lake Tanganyika. Angalia hivyo viwanja ni vya mikoani ambavyo mm. uh, kwa msimu uliopita ama misimu miwili mitatu iliyopita kwa Azam ilikuwa ni ngumu kupata matokeo kwenye eneo kama hilo. Hii inakupa ishara kwamba ni Azam ambayo imeimarika ime, ime kwa kiwango kikubwa. Huko kuimarika kwake kumechangiwa na uh, muendelezo wa kila ambacho wamekifanya msimu uliopita wakaja kufanya tathmini msimu huu wapi waongeze wakaongeza baadhi ya wachezaji ambao kimsingi wamekuja kuongeza tija na ndio maana tunaiona Azam imeimarika kwa kiongo kikubwa mathalan uh, kwenye eneo la kiungo mshambuliaji msimu uliopita walikuwa na Tapedinho sio mm. akaondoka msimu huu wamefanya assessment wakagundua lile eneo bado linahitaji mtu Fesa Salmu yuko pale. Eh, ana mabao nane kwenye ligi kuu. Maana yake eh, pia na assist nne. Maana yake kwenye timu ana mchango wa mabao 12. Huyu ni mchezaji muhimu sana. Eh, vivyo hivyo uh, kuna maingizo ya wachezaji wengine. Kwa mfano uh, kuna wachezaji ambao wameupgrade kwa kiwango kikubwa Pasco Msindo msimu huu unamuona uchezaji wake amekuwa akicheza vizuri sana lakini pia uh, Prince Dube Kipre Junior ni mchezaji ambaye ametana kwa kiwango kikubwa ukiangalia performance ya Kipre Junior kwa msimu uliopita ulikuwa ukimuona Kipre Junior kwenye mechi kubwa utamuona kwenye mechi na Simba utamuona kwenye mechi na Yanga baada ya hapo mnaanza kuulizana Kipre Junior yuko wapi lakini msimu huu si mechi na chezo mashujaa kule Lake Tanganyika. Tanganyika. Kepri, uh, Kipre Junior utamuona atatana hapo atakuonyesha kwamba yeye ni mchezaji wa daraja gani. Vivyo hivyo kwenye mechi ya Kagera, mechi na na na, na Ihefu na mechi zingine zote ambazo zimepigwa pale Azam Complex. Kwa kiufupi ni Azam ambayo imejipata na inatoa inatuma ujumbe uh, kwa, 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 kwa kwa timu ambazo ni title contenders wenzake kwa sababu mara kadhaa mm. Azam amekuwa akifanya vizuri akikimbiza vizuri watu wanasema hizi ah, mbio za sakafuna lakini msimu huu naona kabisa kwamba mm. kuna shabiki mmoja nimemmsikia hii leo wa timu hizo nyingine anasema anaihofia zaidi Azam kwenye mbio za ubingwa kwa nini anaihofia kwa sababu anaona mwenendo wao 
namna ambavyo wanashinda wanashinda kwa kukushawishi yani wanakufunga wana wanachukua pointi tatu na magoli ya kutosha maana yake hawakubahatisha yani wamekuchezea mpira mzuri kabisa na una enjoy kwa hiyo ni azam ambayo kwangu mimi na iona eh, ikiendelea hivi na, na kuna kitu labda nikwambie mimi naona kingine ambacho kimeimarika ni ni, ni namna ambavyo kocha na watumia wachezaji wake. Nilichokuja kukigundua kwa kocha Bruno Feli pamoja na Yusuf Dabu ni kwamba ni aina ya kocha ambao ukifanya makosa mara mbili mara tatu anakuweka pembeni anaweka mtu mwingine. Leonard. Yeah. Ubora wa Azam Football Club mm. kwako wewe unaonaaje? Ni nini hasa imekuwa ni chachu ya, 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 ya kile ambacho tunachokiona sasa hivi? Ni kweli kwamba hii ni nguvu ya soda ama mm. wewe unaona kuna kitu ambacho consistency yake inakushawishi kusema kwamba hii ni zaidi ya, ya, ya nguvu ya soda. Ah, yes kuna mambo kadhaa ambayo yanachagiza performance sasa hivi ya, ya Azam FC. Ah, ukitazama kuanzia misimu iliyopita ukifanya assessment yes tulikuwa tunazungumzia kusubenda vya ugeni lakini sasa hivi kuna kitu ambacho amekifanya. Na mimi mimi kiniuliza na mtakwambia maboresho mazuri kwenye bench ya wafundi. You know uh, wakati msimu unaanza Azam FC walitupa bench nzima za wafundi. Ilikuwa na takriban kama uh, viongozi kumi kocha 13 tunazungumzia kocha mkuu kocha msaidizi uh, kocha wa viungo wawili kuna makocha wa, wa mentality na psychology umenipa football science so bench la fundi liko kwenye package na nitakwambia kwenye asilimia moja za ushindi wa mpira wa miguu asilimia themanini mpaka sabini inachagiza na bench la fundi sababu wao ndio ambao wanaiandaa timu ikacheze utakuwa utakuwa wewe msaidizi una quality nzuri au una, una, una talent nzuri mm. lakini nani ambaye anakumanage wewe kutumia talent yako na quality unayo kutoa matokeo kwa timu. Kwa ni bench la ufundi ambao inafanya hiyo kazi. So ukiangalia Azam FC, uongozi pia wamefanya kazi kubwa. Kwa mimi bench la ufundi ambao walikuwa nalo. Licha ya kwamba walipita dhuruba ya pakati, kutokuwa kwenye kombe la shirikisho wakafungwa na nini, lakini uliona kwamba wakasema tuna stick na huyu huyu kocha, tuna stick na hii bench la ufundi. Ina maana kwamba wameipa majukumu asilimia moja bench la ufundi. Kwa kwangu mimi ukiniuliza mafanikio ya Azam sasa hivi kwa kwa, kwa asilimia zaidi ya sabini kwa ni bechi la ufundi sababu imetekeleza majukumu yao ipasavyo na unaona sasa hivi wachezaji wamekuwa kama timu sababu mambo mengi yamenafungwa na Azam sio individual yani unaona kuna timu ya chezani kuna kuna mpango wa timu unafanyika kama mtu unapata nafasi ya kuangalia mazoezi ya Azam kwa maana unapata nafasi unaanza kwa unaanza kwa majirudia yamefanyika mazoezi kwa hiyo unazunguka magoli ya Dinado kila siku anafunga magoli yale ya Dinado na tokea upande wa kushoto anaingia kwenye box anafunga kwa nini ndikana ni mazoezi ambayo amekuwa akiyafanyia kazi. Kwa hiyo unaona kwa kwamba ni mpango wa team. Is teamwork. The football is about teamwork. So kama wanafunga magoli ambayo kila mtu anahusika kwenye kwenye ile goli, ina maana kwamba hapa kuna timu inafanyika. Na nani ambaye anafanya team inakuwa pamoja ni bench la ufundi. So kwangu mimi na naipa pongezi na hapa maua yao na bench la ufundi la Azam FC. Rashid, naam. <coughs> kwa uzoefu wako. Mm. Unafikiri kwamba Azam bado hajakutana haswa? na timu ambayo pengine mm. inaweza ikam challenge zaidi kuliko zile ambazo wamekutana nazo so far of course ameshakutana na yanga na akapoteza mchezo huu je yeah, unafikiri kwamba hajakutana na timu nyingine ambayo inaweza ikampa changamoto kubwa zaidi mind you kwamba katika ligi msimu huu manake ukizungumzia timu ambayo inaweza kampa changamoto zaidi pengine ni simba mm. tutakuja kujadili hilo lakini unafikiri hivyo kwanza pengine lakini ni nini ambacho haswa wachezaji kwa sababu wapo baadhi ya wachezaji ambao walikuwepo msimu uliopita mm. nani Michael amejaribu ku highlight mtu kama Kipre Junior mm. msimu uliopita Pascal Msindo msimu uliopita walikuwepo kuna kitu ambacho walikionesha lakini kuna nyakati ambazo hicho kitu hatakuwa tunakiona nini kimefanyika introduction ya mtu kama Faisal Salum katika timu yao msimu huu why is it clicking kwa, 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 kwa wakati huu hayo matatu nataka kujaribu kutuambia uh, kwenye kwenye timu ya mpira unaweza ukafanya vitu vingi na ukafeli mm. alafu ukafanya kitu kidogo sana kwenye timu na ukapata matokeo na ndio maana kuna uh, mimi wanasema ni mentality ya ovyo tu uh, mwalimu anapofanya vibaya mm. mwalimu anapokuja mwalimu mpya ile timu huwa inaonyesha mabadiliko. Umeelewa? Mm, mm, mm. Yaani kwa maana ya kupokea ugeni na kumkaribisha. Sasa consistency ya matokeo inaweza ikaendelea au wakarudia mahali ambapo wapo. Ni kama ni kama unajificha kwenye sehemu ambayo 
au utaki kumuonyesha mgeni uh, mm. mabaya yako mm, si uh, sasa Azam FC ni muda mrefu wana timu nzuri uh, hakuna mwaka Azam wajui kuwa na timu nzuri mm. si unaelewa ukilinganisha na timu nyingi za ligi kuu uh, mpinzani wa, wa, wa Azam ni Simba na Yanga mm. hao wengine ni timu za kawaida sana kwa upande wa Azam kuanzia kwenye quality na kila kitu mm. Nelewa. Sasa kilicho kuwa kinaishinda Azam sio kumfunga Simba na Yanga. Kilicho kuwa kinamshinda Azam ni kuzifunga hizi timu za madaraja ya kati. kati. Hapo ndipo ambapo Azam walikuwa anakwama. Na hapo ndipo ambapo ubingwa unapopatikana. Yanga na Simba hawapati ubingwa kwa kufungana wao. Yanga na Simba wanakuwa mabingwa kwa kupata matokeo kwa hizi timu za madaraja ya kati. Hapo ndipo mahali ambapo Azam ameteseka ame toka 2014 alipokuwa bingwa msimu huu unaiona ni azam ya tofauti inapata matokeo katika viwanja vya away kitu ambacho unao walikuwa na struggle sometimes lakini uh, ukweli ni kwamba kwangu mimi kwa uzoefu nilivyotazama azam sei ndio kaja kuibadilisha azam FC azam. Kwa ni? Uh, azam muda mwingi zaidi ya miaka minne walikuwa wanatafuta kiungo mchezeshaji na wamesajili wengi kwenye eneo hilo. Unamkumbuka Jodi eh uh, Muguna, mm -hmm. Kofasi Mkandala na wengine wengi mtanikumbusha. Mm -hmm. Unaelewa? Wakina wale akina hata sio kina nani? Eneo lile. Unaelewa? Kwa nini walikuwa na wanaamini wana, wana hivyo kwamba tunahitaji kiungo mchezeshaji? Walikuwa wanaamini timu yao uh, inahitaji mtu ambaye ataifanya kazi rahisi kwa hao wafungaji kuweza kutokuleta changamoto kubwa ya kuingia kwenye kwenye mfumo wa ukabaji na nini na nini na nini sio kitu ambacho unakiona kwa numbers uh, paka sasa hivi unasema nusu msimu sio uh, fei ya meproduce uh, goli kumi goli kumi na mbili unaelewa goli kumi na mbili peke yake <coughs> kitu ambacho alifeli mkandala akafeli muguna akafeli watu wote ambao walikuwa mm. wanacheza eneo lile. Si ndio? Na kuna kipindi hata pia yaya zaidi aliwahi kucheza eneo lile. Mm. Si ndio? Eh? Yeah, eh, kwa hiyo alichokuja kukileta fei kwenye timu ndicho ambacho kimeleta mabadiliko makubwa yote haya ambayo unayaona. Na, na ndio maana unaweza kaona uh, mguu wa fei unatengeneza nafasi nafasi nne mm -hmm. za magoli lakini tu inawezekana mguu wa fei ukawa unasababisha shambulizi kwa mtu mwingine timu ikaenda kupata magoli. Sasa hivi kuna huo mchango wa kufunga kila mtu. Uh, tafunga msindo umeona mm. msindo tena pasi ya nani? Mm. Pasi ya, ya Prince Dube. Prince Dube ambaye alipata kwa eh, yani kitu ambacho ni ngumu kuamini yani kwa eneo ambalo alikuwaepo Prince Dube alitakiwa kuwa mbinafsi mm. angekosa angepata hakuna mtu angemlaumu ange kwa nafasi yake. Mm. Eh, lakini kwa sababu tayari kuna muunganiko mzuri na hakuna haja ya kutaka kuwa kinara wa chochote akaona teamwork ndio kitu cha msingi zaidi na alama tatu ndio tunachokihitaji kwa hiyo unaona fei kwangu mimi ameingiza kitu kikubwa sana Azam FC ambacho wamekikosa kwenye miaka kwenye miaka mingi hapa nyuma sio lakini hiyo uh, ni, ni, ni kwa namna hiyo lakini timu inaweza kafanya vizuri hata psychology tu. Yaani unaweza una, unaona kama uh, mfano mzuri nani? Unaona kama chukulie mfano kama uh, timu gani ambayo? Chukulie kama say, Mtibwa au nani? Na Mungu. Umeelewa? Mm -hmm. Na Mungu alienda mechi tano hajashinda. Umeelewa? Mechi tano za ligi wameanza mm -hmm. mechi tano hajashinda. Mm -hmm. Sio? Mm -hmm. Ukiwatazama na Mungu <coughs> mchezaji wa kwanza mpaka wa mwisho uweze kusema hawa wachezaji hawana uwezo wa kucheza ligi hii si unaelewa lakini matokeo walivyokuwa wanakosa psychology ya wachezaji ina e, na wanapata tabu mechi ya kwanza mechi ya pili mechi ya tatu mechi ya nne hmm. si unaelewa lakini mwisho wa siku umeona uh, kitambe alikuja katuni kidogo tu psychology ya wachezaji kidogo mno hmm. tena hata kufanya vitu kikuu kiufundi yani 
kaenda tu katiuni psychology ka hakikisha kwamba wakubwa na kuwa wakubwa wadogo wajifunze kwa wakubwa nidhamu iwepo kwenye dressing room tusikilizane tuende va tukapate matokeo timu badilika sasa hivi unazungumza na Mungu ni timu ambayo ishakusanya alama nyingi yani sio timu ambayo Mm. Uh, ilianza ligi sio mm. kwa hiyo kwenye timu uh, kitu kidogo kinaweza kikabadilisha uh, psychology au mentality au kitu kikubwa kaingia kwangu lakini for me Azam Faisal Salum amebadilisha kitu kikubwa sana Shukran sana hiyo ilikuwa ni Azam FC na ushindi wao wa mwisho kabisa wa Kibagaza Azam au Kibagaza Kagera Sugar mm. nyumbani kwao Kaitaba kwa jumla mabao manne kwa sifuri mbali ya mchezo huo vina waliokuwa vinara ama tuseme mabingwa watetezi wa NBC Premier League Young Africans wenye walikuwa Dodoma katika uwanja ambao uliazimwa na Tabora United ama ni Tabora United sasa hivi eh hey, Tabora yeah. Tabora United katika mchezo ambao ulipaswa kuchezwa Dodoma kwa sababu uwanja wa Tabora United kule kwao Tabora ulikuwa umefungiwa kwa muda kupisha maboresho mchezo ambao ulimalizika kwa ushindi wa bao moja kwa sifuri advantage kwa yanga bao lake Stefan Azizi ki kwa foul matokeo haya ya yanga yanamaanisha nini unajua hawako katika nafasi ya kwanza hawako kileleni mwa msimamo lakini wamezidiwa mchezo mmoja na wale ambao wako mchezo mmoja miwili ni mchezo miwili na yule ambaye yuko kileleni yeah. lakini pengine unaweza wakajaribu kujiuliza kwamba kwa nini yanga wanafunga tabora united bao moja kwa sifuri mm. yani kwa nini hii timu kama timu ambayo ndio kwanza imekuja ligi kuu mm. inacheza mm. na mabingwa watetezi mm. kwa nini pengine isifungwe zaidi ya mabao matatu manne na vitu mm. kama hivyo mm. leonard kwa nini yanga imepata ushindi mwembamba mbele ya tabora united <coughs> Ha, u, mimi binafsi naweza nikasema so ushindi umembamba. Why? Kwa sababu ya performance ya Tabora United. Mm. Kwa mtu ambaye alipata nafasi kuongea dakika 90 za hii mechi. Ndio. Pengine uh, unaweza ukahesabu zile clear chaza ambazo yango alizitengeneza kwenye mchezo ni ngapi tofauti mm. na ile free kick ya Stephen Aziziki mm. ama nile nyingine ambayo goalkeeper uh, Nobu aliweza kuicheza. Lakini binafsi kuja kuniambia kwenye scoreboard ya Yanga of course wamepata nafasi ya kupata alama tatu, wali deserve kupata alama tatu lakini sio kirahisi. Kwa hivyo huu so ushindi umepesi kwa Yanga bao moja kwa sifuri walipata lilikuwa ni deserved. Kwa hivyo uh, naiona ni Tabora ambao walijiandaa ipasavyo kwa kiasi kikubwa sana. Walienda walienda kujitoka kiasi kikubwa uwanjani, walikuwa na fighting spirit kwa, kwa, kwa kiasi kikubwa. Lakini uh, ukitazama pia Yanga ambayo imecheza kwa mwendelezo hapa kati. Mechi za ligi kuu, mechi ya ligi mabingwa, wanasafiri wanaenda Dodoma. Kwa hivyo ni lazima ile energy yao itakuwa imeshuka lakini pia ni muda ambao Mwalimu lazima afanye changes kwenye kikosi, wala solution kwa maana kupata kutoa nafasi kwa baada ya nyota wengine kwenye mechi ile wengine pia wapate kupumzika tukaona hapa kwa mechi zuzuaka pumzika na na baadhi ya nyota wengine kwa hivyo uh, ilikuwa ni mechi ambayo uh, Rasul Mingafi alikuwa anapambana kupata la matatu ili wawe comfortable sababu alikuwa anatambua ni mechi ambayo wapinzani ndio mbona inataka zaidi kwa maana Tabora United kwa hivyo mimi kwangu mimi naona ni mechi ambayo mimi nasema nipe nipe, nipe maua yao uh, Tabora walicheza mechi nzuri sana kwenye hii game yani walionyesha kidogo kuna kitu ambacho uh, wamejiandaa nacho licha kwamba walifungwa lakini unaona kabisa uh, falsafa za kocha wao pamoja na hata na mchezaji mmoja mmoja walikuwa wanaonyesha wanataka hii mechi kwa maana ya nini unaona wanafika wakati kwenye matukio wanapambana wanakaba kwa pamoja wanajinda wana, wana kwa pamoja na hii tabora ambayo tunaizungumzia hapa utakumbuka baada ya fungo linne na Azam wakiwa pungufu mm. mechi ilofuata wakacheza na Tanzania Prison ambao ni wazoefu walijikuu au kushinda mechi ilofuata wakacheza na wakacheza na Singida au kushinda Singida kwa hivyo walikuwa na wana, wana updated kila itwapo leo kwa hivyo ni timu ambayo mi binafsi kwa ukisema finyu naona kama ni yanga ambao hauko ushindi finyu kwa upande wao wali deserve kupata bao moja na kupata alama tatu yeah. Michael kwa kwa wewe ni oh. kweli kabisa washindani wa, 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 wa karibu ya robo finali ya ligi ya mabingwa yeah. wanapata ushindi mwembamba kwa timu ambayo ndio kwanza imepanda daraja msimu huu kupanda daraja ni jambo moja mm. lakini unapanda daraja na mikakati gani uh, hii timu ambayo tunaizungumza imepanda daraja mm. ni timu ambayo imemaliza championship mm. unbeaten sio haijafungwa mm. kwenye uwanja wake wa nyumbani mm. although uh, wamekuja kucheza Dodoma mm. lakini bado wana fighting spirit kubwa sana mm. ni timu ambayo tunasema kwamba uh, kama timu ndogo timu yoyote kimsingi sio kubwa ra ndogo kama inaweza uh, kufika kwenye matukio kwa haraka ikakimbia uh, zaidi ya wapinzani wake 
ikajaribu kupunguza makosa kwa kiongo kikubwa inaweza kushinda mechi uh, hawa tabora ni timu ambao ukiangalia kwa aina ya majina ambayo ya hapo pale kina Andy Bikoko mm. kina uh, kina John Noble Mlinda Mlango mm. angalia uh, goli ambayo alifungwa ni, ni ni kwa sababu tu naweza kusema kwamba kwa mfano ile goli ni, ni kwambie si ujue ile goli amefungwa Ali, ni kama alikuwa ni, ni kama sekoji yake haikuwa sawa alisogea mbele kidogo sio baada ya kusogea azisikia na piga mpira inaenda kuingia hiyo unakuja kuzungumzia quality maana yake azisikii quality yake ni kubwa lakini angalia baada ya pale alifanya nini aligundua amefanya kosa mipira kama ile imepigwa kama mitatu mm, akawa anarudi nyuma anaishi kama anaipangua kwa awareness yake ni kubwa sana ni mlinda mlango wa daraja kubwa Uh, njoo mwangalie kina John uh, Benny mmoja wa wachezaji top kabisa kina Mbombo wachezaji wazuri kuna mchezaji wa 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 wa, uh, wa heavyweight pundit Ibrahim Naji mmoja hey, uh, wa kiungo mzuri kabisa yani viungo ambao ukisema na kitu yani ni singi, ni, ni, ni Tabora United ambao kimsingi kwa maana ya quality ya wachezaji wana quality kubwa sana kubwa mno ukianza kuzungumza kwenye ligi kuu ya NBC pengine inawezekana timu ya nne au ya tano kwa maana ya quality na profile ya wachezaji wana profile kubwa sana kwa hiyo matokeo ambayo Yanga aliyapata ame deserve kwa sababu hata ukiangalia uh, 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 nafasi ambayo ametengeneza ametengeneza nafasi lakini zime, nyingi zimekuwa zimezuiwa kwa nini zimezuiwa ni kutokana na ubora aidha wa mlinda mlango ama uh, 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 wachezaji wenyewe wa tabora neti kwa hiyo tu, tu, tusiseme ni ushindi mdogo ila tuipe e, maua yake yanga kwa kucheza vizuri kupata hiyo alama tatu kwa sababu ni muhimu kwao lakini pia wakati huo unapohisi kwamba ilikuwa matokeo finyu basi wasifie tabora yani kama uliamini ungeweza kufungwa zaidi ya pale inabidi wasifie <laughs> Rashid yeah, ukiweka katika mizania uh -huh. Manake ni ni, 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 ni ni wazi kwamba mm. yanga ni wazito sana mm. yeah. Yeah. kwa Tabora United. Yeah. Yeah. Licha ya ukweli ambao unatuambia Michael Fidel kwamba profile za wachezaji wa Tabora United na zenyewe mm. zinamaanisha kwamba wana, wa, wa, wana timu nzito. Mm. Lakini unapokuwa unamtazama yule ambaye unashindana naye katika kuwa nia ubingwa wa ligi kuu tim kama Azam FC na performance yake ambayo imekuwa ikiendelea mfululizo kwa wakati huu mm. hufikiri kwamba pengine yanga walikuwa wanapaswa kupata ushindi wa mabao mengi kwa sababu mosi Tabora United alipoteza kwa Azam FC kwa idadi kubwa ya mabao mm. Tabora na Azam ndio e, 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 mechi ya kwanza, ya kwanza. Ya, alipoteza ya, kwa idadi kubwa ya mabao wachezaji ya 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 <laughs> lakini pia wakati huo huo Una, 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 unasema kwamba ninahitaji pia kuwa na idadi kubwa ya mabao katika akiba yangu kwa sababu hakuna aliyeiona kesho mm. ninayekimbizana naye hataki kupata ushindi wa chini ya mabao matatu vipi kwangu mimi pengine hili Rashid kwa kwa wewe unaweza kwa unalizungumziaje ligi ni marathon mm. na auchezi group stage Sa. group stage ndio eneo ambalo pekee unaweza kwa unahitaji unahitaji ushindi lakini na idadi kubwa ya magoli mm kwa sababu uh, moja ya criteria ya group stage huwa ina, ina consign idadi ya magoli ambayo umefunga mm. lakini ligi uh, ni alama tatu ndio ambayo inakuhakikishia wewe kujitofautisha kati ya wewe na mwingine mm. sio japo kuna kuwa kuna criteria nyingi mm. sana mpaka kumpata yani huko goal difference mm. mtatoka nani kashinda mechi nyumbani au wawei mm. unapaka pa kwenye manizamu kwa sio hayo yote hapa kwenye kwenye kwenye, kwenye ligi lakini uh, usi usihitaji kufunga idadi kubwa ya magoli unachokitaji wewe ni kujitofautisha kati ya kutafuta alama tatu na karamu ya magoli kwanza unatakiwa kujihakikishia naweza kupata alama tatu dhidi ya mpinzani mm. uh, uki, ukiwa na uwezo huo manake kinachofuata sasa ni sanaa uh, ya wachezaji kukupa ziada ili upate idadi kubwa ya karamu ya magoli lakini hakuna mwalimu yote ambaye anaingia kwenye kiwanja anasema hawa anaenda kuwafunga guli kumi. Hawa anaenda kuwafunga guli 15. Mm. Yaani huyo mwalimu huyo hayupo. Ila yeah. mwalimu anaweza kuhakikishia kwamba tuna uhakika tunaenda kushinda hii mechi. Mm. Tunashindaje? Tutajua hapo baada ya dakika 90 kumalizika. 
Kwa hiyo uh, bahati nzuri au mbaya ni notion ya kawaida tu kwenye football. Yaani una, una, unaona unaona Tabora namna ambavyo wana 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 watreat young Africans. Mm. Uh, kwanza una wana unachoamini kwa nini mechi inakuwa ngumu? Ukiacha mbali kwamba quality ya wachezaji wa wa Tabora daraja yao ni kubwa. Uh, goalkeeper anaweza kucheza young Africans na kibingi anaweza kucheza young Africans mbombo anaweza kucheza young Africans mm. naji anaweza kucheza young Africans yani, yani ukisha ukishaona kwamba mpinzani hawa wapinzani wanaweza kuchukua nafasi kwenye hii timu kubwa mm. jua daraja hilo timu sio daraja dogo mm. unaelewa sasa hiyo ni jambo la kwanza lakini jambo la pili hawa hawa wachezaji wa Tabora wanavojiandaa kuelekea mechi ya Simba au Azam au 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 young africans mm. ndani yake kuna kuwa kuna double motivation mm. as a player not as a team as a player maana yake atakupa ziada baada ya maelekezo ya mwalimu akiamini kwamba hii ni platform yeye ya kuweza mm. kujitangaza dhidi ya upinzani mm. bora kwenye maisha ambayo yeye anayatamani sio kwa hiyo tayari hiyo mechi inaingia ugumu hapo maana yake sasa huyo timu kubwa kama yeye atamchukulia huyu mdogo umeelewa ataingia katika hali ya kawaida itafika mahala mwalimu ataanza kuumia kichwa. Wakati mwalimu wa Tabora atakuwa na enjoy kwa sababu anaona maelekezo anawapa wachezaji wanatekeleza afu na kitu cha ziada wanaongeza. Kwa hiyo yes, today we are good day. Unaelewa? Lakini mwalimu wa, wa, wa timu kubwa anaanza kuumiza kichwa tunakosea wapi? Sio unaelewa? Maana yake anapaswa kuitreat match kwa ukubwa ule ule kama namna ambavyo anapiga mahesabu ya kupata alama tatu ili uweze kuwa bingo. Na mwisho wa siku alama tatu kwa sababu Uh, ili uwe bingwa ni lazima uwafunge hawa wadogo kwa namna nyingine yoyote ile na ndio maana sometimes kuna makosa yanafanyika na hizi timu nyingine ndogo uwezi kuona yanafanyika kwa Simba na Yanga na Azam yakijirudia mm. sio unaelewa lakini ni rahisi kusikia mwalimu wa hizi timu na madaraja ya kati tumetrain leo A B tumefanya makosa mm. tumetrain leo C tumeudia tena makosa mm. tuwafanya A sio unaelewa sometimes ni ubora wa wachezaji waliokuwa nao lakini huwa wanajiongeza mara mbili wanapokutana na hizi timu kubwa. Uwezo kuta Yanga anajiandaa mara mbili kwa kucheza na Tabora. na Tabora. Mm. Lakini Young Africans anaweza kajiandaa mara tatu zaidi kucheza na Al kwa sababu Al Ahly ni mkubwa kulingana na Young Africans. Tutazame mchezo wa sare ya mabao mawili kwa mawili KMC dhidi ya Simba katika dimba la Azam mm. Complex Chamazi. Nini ambacho kilitokea ndani ya dakika hizo tisini? Mabao yanaanza kufunguliwa na nani? Waziri waziri Shentembo Hai huone mchezo ambao ulikuwa ukizikutanisha Simba dhidi ya KMC dhidi ya Simba mm. na mapema zaidi ili goli nakumbuka kama kuna manunguniko fulani alikuwepo lakini <laughs> isivyo bahati mwamuzi mm. aliamuru kwamba eh, eh, pira huo ulikuwa katika usa, <laughs> katika uhalali wake <laughs> Mimi nilionaje eh. maamuzi yameshafanyika. Sawa. Mm. Maoni yangu mimi tuachane nayo. Eh. Hapana. Eh. Hebu tutazame kile ambacho kilichokuwa kimetokea. <laughs> Rashid, nataka nianze na wewe. Simba tangu ligi inapoanza. Yeah. Ima ni wachambuzi kama ninyi mm. ama waandishi kama sisi mm. ama watu wengine huwa wanaiweka katika list ya title contenders. Mm wakati huo huo mm. timu kama KMC mm. haimo huwa haiwekwi mm. kama title contender mm. yeah. mmetaja hapa Tabora United kwamba ina profile ya wachezaji wakubwa yeah. yeah. profile ambayo Rashid umejaribu kututajia baadhi ya wachezaji na ukisema kwamba hawa wana uwezo wa kucheza mm. timu ya Yanga mm. meaning that pengine tungeweza hata kuiweka katika eneo la mm. title contenders kwa mm. kutazama hizo profile mm. hiki ambacho Simba Mm. kinachoonekana hivi sasa practically mm. kwa kutazama mchezo dhidi ya KMC eh. does it <laughs> unavyoona eh. ni serious title contender ama anaanza kupoteza mm. hiyo sifa katika ligi ya msimu huu yeah nafikiri umemalizia vizuri uh, anapoteza tu sifa ya kuwa uh, mpinzani halisi kuelekea kuwa bingwa uh, lakini huwezi ku, 
ku kumuondoa mmoja kwa mmoja kuto kuiheshimu Simba kwa kiwango hicho yani kwamba Simba ni timu kubwa mm. na wana malengo makubwa kila mwaka mm. hizo timu zingine huwa tuziweke hapa kwa sababu huwa wana malengo madogo na namna ya kuyafikia hayo malengo kwenye ukubwa ambao sisi hatuwawezi tu, kuwaweka hata wao hawawezi kujiweka mm. umeelewa uh, kinachotokea kinachotokea Simba uh, ni nyakati za kawaida kabisa katika timu ya mpira wa miguu unapokuwa katika top level uh, kuna kipindi timu inakuwa ina, ina, inashuka inashuka taratibu mpaka inafika level ambayo uh, inahitaji maboresho ukweli ni kwamba Simba Sports wanahitaji maboresho kwa kiasi kikubwa sana sio naelewa kwa sababu uh, wakati Simba inafanya vizuri miaka minne nyuma Uh, timu nyingi zilikuwa zinajipigia mfano ili uweze kushindana unapaswa kufikia uwezo walokuwa nao Simba Sports lakini wachezaji wale wale na bahati mbaya moja kati ya vitu ambavyo Simba Sports wamefeli ni katika 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 usajili madirisha mawili Simba wamekusanya idadi ya watu wengi na wamefeli kwa idadi ile ile ambayo wameletwa kwa hiyo walikuwa hawaongezi kitu kwenye timu zaidi ya kudemoraize wale waliokuepo sasa wamejikuta hata wale ambao wamekuepo wanaingia katika mkumbo katika nafasi ya kuchoka kama binadamu kwa sababu hawana backup ya watu ambao watawapa challenge. Mfano mzuri angalia nafasi let's say uh, nafasi ya Shomari Kapombe. Amewekwa Duchu. Unamwona Duchu ni mshindani wa Shomari? Hapana. Yuko Israeli Mwenda. Unamwona anachokupa Shomari anaanza kupa Israeli Mwenda? So kweli. Hapana anachokupa Jimson Mwanuke anaweza kukupa anachokifanya Shomari Kapombe hapana si ndio manake unaona simba wana nyakati ngumu za kutafuta replacement za watu ambao bado wanao ah uh, young africans ni rahisi kusema umefanikiwa kwenye kwenye <coughs> kwenye kwenye hiyo kwenye kwenye kwenye, kwenye huo mtazamo hmm. angalia mwaka jana uh, nani Shomari Kibwana hmm. alikuwa ni moja kati ya mabeki bora sana hmm. ambao ukikaa na kufanya evaluation ya msimu mzima ilikuwa ni unahitaji jicho la ziada kumtafuta mbadala wa nafasi ambayo anacheza kibora shobari mm -hmm. lakini young africans wamebahatika wamemleta yao kwasi na kabla ya yao manake kwanza alitangulia shaban juma alikuwa shaban juma eh sio ndio yani shaban juma mm -hmm. eneo lake akaja kibwana Aka... kibwana akafanya mara mbili kidogo alichokuwa anachofanya shaban amekuja shaban nani kibwana ajajiseto kwenye ile nafasi kaletewa mtu ambaye mm. anafanya mara mbili zaidi ya alichokifanya kwa unaona huo ushindani kwa ni, ni rahisi mno kuiona timu ina uwezo wa kushindana kwenye viwango vi ambavyo viko sawa lakini simba wameipata nyakati ngumu angalia uh, eneo la ushambuliaji ambao for me nafikiri simba itawalazimu wakafanye usajili eneo hilo mm. wana john boko wana Moses Pili, wana Jean Baleke, yeah. wana Shaban Chilunda, mm. uh, wana nani mwingine watano? Kuna Mzanzibari. Eh, eh anaitwa yes, Hamis. Mm. Mm. Ah, ah kuna anaitwa Muhammad Saleh. Mm. Eh, yeah. Muhammad Saleh kitu kama hicho. Wako washambuliaji watano. Mm. Watano. Lakini katika washambuliaji hao watano, mshambuliaji ambaye anaonekana kupata nafasi ni nani? Jean ni Jean Baleke ambaye ana goli ngapi? Ana goli nane mm. na assist moja. Na assist moja, mm. sio? Mm. Lakini jiulize. Hizi goli nane ambazo anafunga Baleke. Simba wanatengeneza nafasi ngapi? Nyingi sana. Wanatengeneza nafasi nyingi mm. kiasi ambacho Baleke anafunga goli nane. Lakini kwa nini kila siku anakuwa yeye ndo uh, first choice? Manake hawa waliobakia hawa wameshindwa kuperform kiasi ambacho mm. cha kumfanya Baleke akae nje kukonvert nafasi nyingi ambazo Simba wanazitengeneza sio mm. manake wanahitaji mbadala ambaye anaweza kutengenezewa nafasi tatu akafunga akafunga moja mm. kwa hiyo hiyo ni eneo ambalo Simba lina linawatoa na ndio maana uh, vitu vingine vinatokea vinatokea ni kwa sababu team sometimes uh, inahitaji motivation na motivation inaweza kaletwa na safi ya ulinzi inaweza kaletwa na safi ya ushambuliaji inaweza kaletwa na safi ya kiungo sio unaelewa kwa manake ule ubora kuna timu inakuwa bora mwangalie uh, mwangalie John Nobo wa Tabora mm. mwangalie Lei Matampi mm. wa Coastal Costa. Union mm. sio unaelewa ni mtu pekee ambaye anaweza kuimotivate timu ikabadilisha matokeo yani 
Lei Matampi ni mtu ambaye anawapa alama tatu Coastal Union. John Nobo ni mtu ambaye anawapa alama tatu Tabora United. Mm. Kwa sometimes kuna eneo ambalo unajua kabisa hili ni eneo ambalo sisi linatupa uzuri wa timu yetu. Kwa so lazima tupambane hichi kitu kiendelee kuwa bora, si ndio? Sasa Yanga ni bora kwenye safu ya ushambuliaji, si ndio? Lakini leo hii Simba ni bora wapi? Eneo la ulinzi wanafanya makosa sana eneo la kiungo ndio limekuwa shida kubwa kwenye ku na kunyang'anya mipira eneo la ushambuliaji timu inajitahidi yatengeneza nafasi sita paka saba, wanafunga moja sio unaelewa maana yake uh, timu mkuta timu nzima ina ina shida kwa hiyo namna ya kuweza kutafuta replacement za watu ndipo ambapo simba wanaweza kuwa bora lakini so far so good mi bado tapongeza kazi nzuri ambayo naifanya benshika kwa kile ambacho unajaribu kibuild taratibu taratibu na wachezaji ambao wamekuwa nao nafikiri dirisha dogo hili kama watamfanyia kitu au yeye atafanya kitu uh, possibility ya kuingia kwenye ushindani uh, unaweza kuwa mkubwa lakini sio matumaini ya kuwa bingwa msimu huu hilo i'm sorry uh, najua mnafaa mnatamani sana Michael anatamani sana kuchangia mm. na leo nadi pia unatamani sana kuchangia <laughs> bahati mmoja mbaya ni kwamba kama heavyweight pundit amezungumza nyinyi <laughs> wengine mnaweza mkazungumza kitu gani. Na <laughs> langu ni Moses Mohamed hii ni dakika 90 tunakwenda mapumziko mafupi tutarejea. Asante sana kwa kuendelea kufuatilia dakika 90. Jina langu ni Moses Mohamed. Leo nadi msukula yuko hapa kushoto kwangu Rashid Hamis, heavy white pundit. Yuko katikati ya vijana wake wawili. Ewa. Pembeni kabisa kule ni Michael Fidley. Na Tumemaliza kwa kuziangazia timu ambazo tunazita title contenders pindi ambako NBC Premier League ilipokuwa inafunguliwa katika msimu huu wa 2023 2024. Tumeangalia ubora wa Azam na performance yake na consistency yake. Tumewatazama Yanga na mchezo wao dhidi ya Tabora United. Kisha tumemaliza na Simba katika sare yao na KMC. Hivi sasa tuangazie japo kwa uchache michezo mingine ya NBC Premier League ambayo ilikuwa imechezwa mwishoni mwa wiki hii ambako Geta Gold wenyewe walipata ushindi wa bao moja kwa sifuri mbele ya Singida Fountain Gate alafu Tanzania Prisons wakawapiga na Mungo Football Club kwa bao moja kwa sifuri mtibu wa Shuga wakapata ushindi baada ya muda mrefu bila kupata mbele ya mashujaa wakiwafunga kwa mabao mawili kwa moja na JKT Tanzania walipoteza mbele ya Coastal Union kwa kipigo cha bao moja kwa sifuri na mwisho kabisa dodo majiji wenyewe wakaifunga waka ihefu sports club kwa jumla ya bao moja kwa sifuri tafsiri yake ni nini hususan tukitazama mwenendo wa ihefu sports club tukumbuke ihefu walibadilisha mwalimu katwila akaja moses basena anaondoka Moses Basena ama umembadilisha mm. Moses Basena mm. lakini ni kama matokeo yameamua kusema kwamba sisi kama matokeo hatutaki kuondoka mm. lakini wakati huo huo tukiwatazama mtibu wa Sugar mm. wenyewe baada ya muda mrefu wa kupoteza mm. wamepata ushindi mbele ya mashujaa ya kutoka kule Kigoma nini maoni yako Michael Uh, ukiangalia kwa mfano timu kama mtibwa mm. ni timu ambayo kiuchezaji walikuwa wanacheza vizuri lakini walikuwa wapati matokeo na wakati ukiwa unazungumza hilo pia tutapata na msimamo wa ligi namna ulivyo hususan baada ya haya matokeo ya michezo yote ya, ya, ya mwishoni mwa 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 juma twendele michael na uh, ni kwa nasema mm. uh, mtibwa walikuwa wanacheza vizuri lakini walikuwa wapati matokeo uh, matokeo kuyapata kuna mambo mengi ukiangalia namna ambavyo mtibu imekuwa kicheza msimu huu imekuwa na kwenye mechi 14 i think 14 ambazo wamecheza wamefunga goli katika kila mechi kasoro katika mechi tano maana yake wanakuonyesha kwamba wana uwezo wa kufunga sio wamefunga magoli 14 so far mm. wamefunga 26 <laughs> na katika hizo mechi wameruhusu bao kwenye michezo mitano pekee na michezo michezo 14 maana yake ni kwamba bado safi yao ya shambuliaji at least kuna kitu walikuwa na, wanakifanya lakini shida kubwa ambayo walikuwa nayo ni eneo la kujilinda 
kwa sababu hata kama mnafunga goli moja okay mnalilinda vipi hilo goli ili liweze kuwasaidia kuweza kupata hizo alama tatu hapo bado ilikuwa ni changamoto naelewa kwa nini ilikuwa ni changamoto ni kutokana uh, na rotation ya mara kwa mara ambayo mimi naiona imekuwa ikifanyika kwenye eneo la la, 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 la ulinzi utaangalia uh, shamte kuna wakati alicheza lakini sasa hivi ukiangalia wing uh, uh, beki ya pembeni ya kushoto na kulia wanacheza vijana ambao wametoka under 20 sio ukija kuangalia uh, kwenye eneo la kati kuna wakati acheza na Nasri Kombo uh, wanaingia na kutoka mlinda mlango makaka kuna muda amecheza amedaka uh, toba kotisha sio mm. kwa kumekuwa na rotation na rotation kwenye kikosi especially eneo la ulinzi huwa ni riski kubwa sana na kocha anapofanya rotation kwenye eneo hilo manake kuna shida yani kocha kama uh, safi yake ya ulinzi kwa vizuri uwezo kwa unatarajia kwamba anafanya rotation ya mara kwa mara lakini wao wanafanya rotation kwa sababu wanafanya makosa mara kwa mara ndio hiki achowanzungumza Rashidi Saif kwamba Rashidi Hamisi uh, Rashidi Hamisi kwamba leo mnafanyia mazoezi makosa ambayo mliyafanya jana kesho mnacheza mchezo mnarudia makosa ambayo mlifanya juzi kesho kutwa mnarudia makosa ambayo mlifanya leo kwa hilo limekuwa ni tatizo lakini uh, ushindi ambao umeupata bila shaka ni unaweza ku, ku, kuongeza ari ya kupambana uh, kwa kwao kwa sababu tumezungumza tumeangalia takwimu zinaonyesha kwamba wanafunga at least kwenye michezo mingi maana kama wanaweza kuzuia vizuri wanaweza ku, uh, kupata matokeo na mtibwa ni moja ya timu ambazo uh, mimi kuna, kuna, kuna kitu ambacho kidogo naona hakiko sawa. Hicho kitu nafikiri ni uh, namna ambavyo wamekuwa kiinclude mimi na cho mimi uh, timu ya Premier League kuwa na wachezaji wa nne hadi watano ambao wanatoka moja kwa moja under 20 unaleta uh, Premier League wote wanakuja kuwa tegemeo maana kuna shida au wachezaji senior waliokuepo wanafanya kazi gani maana yake wameflop wote hiyo na kupa dalili sasa kwamba hata sajili ambazo wamezifanya mtibwa wasajili kuto, wachezaji kutoka nje ya mtibwa wameshindwa wame, wame kudeliver na ndio maana kocha aliyepita na huyu alimbaye amekuja Zibeli Katwila wote wanalazimika kuendelea kuwatumia wale vijana wadogo ambao wametoka under 20 ambao kimsingi uko mavu wao experience yao sio kubwa na ndio maana wanafanya makosa ya kujirudia lakini nafikiri sasa ni wakati uh, kwa wachezaji ambao uh, 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 ni wazoefu uh, kina Kasim Tiote kuweza ku, 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 ku step up na kuonyesha kitu cha ziada uh, kina Shamte wa step up kuonyesha kitu cha ziada ili hawa vijana waje kukua kupitia wao yani kuna wachezaji ambao wale senior waonyeshe kitu cha ziada ili hawa vijana wao wanakuja ku, kuongeza vitu ambavyo walivyo navyo ili mtibu uweze kusonga mbele Leonard mwenendo wa mashujaa baada ya nafikiri ilikuwa ni wiki mbili zilizopita ilikuwa mm. katika kipindi cha kurasa za mwisho mm. ilikuwa nikifanya na Michael Fidley na miongoni mwa mwa mwa, mwa, mwa vitu ambavyo ilikuwa vimeandikwa katika magazeti siku hiyo ilikuwa mm. ni kwamba kocha Bares akubali aishi mm. baadhi ya watu wakatafsiri mm. kama vile amebwaga manyanga mm. lakini haikuwa hivyo tafsiri yake ni kwamba Bares bado alikuwa ameendelea kuwa kocha wa mashujaa na mpaka hivi sasa bado ni kocha wa mashujaa lakini unafikiri kwa mwenendo huu mm. kauli ile ama ama maandishi yale yalikuwa ni kwa sababu matokeo hayakuwa mazuri mwenendo bado unaendelea kutokuwa mzuri kwa mashujaa wa kule Lake Tanganyika nini analysis yako uh, kupata alama tatu kwenye ligi kuu ya Tanzania hivi sasa ya NBC haupati kubahatisha uh, kubahatisha ni kwamba unategemea kufunga magoli ya papatu papatu uh, na magoli ya papatu papatu yanatengenezwa na kama una quality ndani ya uwanja mashujaa ni miongoni mwa timu ambazo ukifanya ukichukua madaraja ya, ya timu yake yani kwa maana wasaji wake na nyota mwa kutana timu zingine unaona kabisa kwa madaraja ya asili wa mashujaa yako chini sana na sasa hivi tunapozungumzia Uh, ligi ya tano kwa bora Afrika mm -hmm. ya NBC Premier League mm -hmm. you need a quality players unatuja sasa ambao watakuwa na quality nzuri kwenye kupata alama tatu kwa hiyo 
Awote walikuwa kwa upande wa mashujaa sio kwamba ni cha bahati mbaya. Yaani dalili nishaziona mawingo yalishatokea na sasa hivi na mvua inanyesha. Wanaitoshekaji ni kwamba kuweza kuleta wasajili ambao watakuwa na quality kipindi cha dishi na usajili. Mimi ndio hicho ambacho nakiona kwa upande wa mashujaa. Anaweza kaja kocha yoyote hata akamchukua sasa hivi Nabi amchukue Pep Guardiola aje pale ya mashujaa. Kwa wale kwa vile tunakaza ambapo mashujaa wanavyo haviwezi vikavyo sehemu yote. So moja kwa moja mimi waingie kwa dishi na usajili utafute quality players kwa maana sasa ambao watakuwa na viwango vizuri zaidi. Rashid. Naam naam. Tuko katika dirisha la usajili lakini pia tuko katika kipindi ambacho ligi kwa kiasi fulani imesimama. Mm. Unafikiri timu za madaraja kama hayo pengine na, 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 na timu hata ambazo zile ambazo tunasema ni title contenders mm. nini ambacho kinachopaswa kufanywa katika kipindi kama hiki? Mashujaa waweze kujinusuru sasa na hili janga pengine timu kama Mtibwa Sugar waweze kunusurika Mike ametoka kutugea mfano kwamba kama wanacheza junior players wanakuwa upgraded wanafika kipindi wao ndio ambao wanachukua karibu nusu ya timu mm. tafsiri yake ni kwamba seniors wameshindwa ku deliver according to the expectations ya, ya mwalimu kwa hiyo wao wame take over unafikiri nini kifanyike katika muda huu japo mfupi lakini wanaweza kutumia vizuri uh, na ni kufanya tu tathmini ya tunafanya tathmini lakini wakati huo pia rashi, uh, au wachezaji unataka labda kuwachukua wengine wanapatikana ya ndo ndo hicho tunachotaka kuambia wakati unafanya tathmini ya mapungufu ya timu wajua kwenye dirisha dogo bana tusidanganyane kwenye kipindi cha dirisha dogo huwezi kupata uh, wachezaji walio bora sana kwa sababu idadi kubwa ya wachezaji ambao utawapata dirisha dogo ni wengi ambao watakuwa wameachwa na timu zao. Mm. Maana yake walishindwa kufikia uh, walishindwa kufikia malengo ya timu timu walizo, mm. walizotoka, si ndio? Uh, wanakuja kwenye timu yako. Unachobadilisha wewe pale ni kubadilisha mazingira ya kazi. Lakini mtendaji ni yule yule. Mm. Unatoka timu A unakwenda timu B. Uh, sasa inategemeana shida ya timu iko wapi? Kuna timu ambazo hazina quality players wanasumbuka hapo. Kuna timu ambazo zina yani uh, udhaifu wao ni uh, ni psychology. Kuna timu udhaifu wao mkubwa ni management. Mm. Kuna timu udhaifu wao ni mwalimu. Unaelewa? Kwa hiyo inategemeana mnafanya tathmini. Yaani kila timu itafanya tathmini kwa namna ambavyo ina inahitaji, sio? Uh, mashujaa tathmini ya mashujaa ni tofauti na mtibwa uh, tathmini ya mtibwa ni tofauti mtibwa anashika nafasi ya mwisho tunakubaliana wote mm -hmm. lakini mtibwa ana idadi kubwa ya magoli kuliko Kagera <laughs> so unaelewa hicho kitu maana mm -hmm. wakati Kagera wanafanya tathmini ya ushambuliaji mtibwa hawezi kufanya tathmini ya ushambuliaji kwa sababu wao wanafunga magoli so unaelewa wao watafanya assessment katika eneo jingine kwenye eneo jingine so unaelewa kwa hiyo Watakao muona hafai Kagera atafiti atafiti mtibwa. Atakao na afiti mtibwa atakuja kufiti Kagera au atafiti mashujaa au mashujaa anaweza kufiti sehemu nyingine. Si unaelewa? Leo hii kuna kuna uporomokaji wa viwango vya wachezaji. Uh, zipo timu zina wachezaji wazuri lakini unaona kuna wameporomoka wale wachezaji. Sasa unafikiria ni kitu gani ambacho kimewafanya hawa viongo vyao vimeshuka. Uh, kuna wengine ndio wanakutana na uh, affected ya management moja kwa moja. Mm. Kuna mwingine anakutana na uh, quality player ambao alikuwa na expect pengine atapata apati. Uh, malisho watu ambao wanamzunguka labda wangempa huduma fulani apati. Kwa hiyo ukitoa huku kampeleka huku inawezekana akaenda akafanya vizuri huku na ukajiuliza kwa nini hapa kufanya vizuri? Si unaelewa. Kwa hiyo ni kufanya tathmini kwa namna ambavyo timu itahitaji. So naelewa tumejaribu kuwatazama Simba nimekwambia mimi Simba nahitaji mm. kusajili striker. Uh, ukiangalia timu kama mashujaa, mashujaa wanahitaji kusajili goalkeeper na eneo zima la defense. Sio ombi ile hilo ni lazima wafanye hivyo. Yaani wasipofanya hivyo maana wao kushuka daraja litakuwa sio jambo la kuwaomba. Watarudi tu. So naelewa. Sasa umeona hayo. Yaani sasa kila timu ina maeneo ambayo inalazimika kwenda kufanya kufanya mahitaji fulani sio ukiangalia timu kama Kagera wanalazimika kununua mshambuliaji kwa sababu Kagera timu nzima wamefunga magoli magoli nane timu nzima 
Faisal Salum peke yake ka ana magoli 8. Anake Kagera 8, Faisal Salum 8. Eh, yani top scorer, top scorer wa Kagera ni Ufudu ambaye ni namba 8, so striker. Na Kagera na washambuliaji watano. Mafie, Chirwa, Bakar Yusuf, mm. Kiza. Unaelewa? Mm. Au ni washambuliaji watano Kagera washambuliaji watano. Top scorer ana goli mbili, yani Chirwa ndo ana goli mbili. Mm. Si sawa penati jimo. Si <laughs> unaelewa? Kwa hiyo kuna timu wakati inafanya tathmini ya hiki, kuna timu ingine inafanya tathmini ya kingine. Kwa hiyo unaweza uka Kagera kwa mahitaji wanaweza kufanya tathmini ah sisi tuna shida ya kufunga, tunahitaji mshambuliaji. Sio. Wakati mtibwa pamoja na mashujaa na wenyewe wana mahitaji yao ambayo yanatofautiana na wale. Kwa hiyo mnaweza mka wakawa wanapishana, mnabadilishana. Chukua huyu nipe huyu, chukua huyu nipe huyu nenda huku, unaelewa? Kwa hiyo kila mtu anajaribu kuna kuna option ambayo wanaweza kuitumia mm. ambayo ni ambayo ihefu waliitumia msimu uliopita. Mm -hmm. Wakubali kwanza kufungua poch kwa sababu hey, of course mzigo lazima utoke muda huu wachezaji wazuri wana mikataba. Hey. Na kwa timu kama Simba Yanga Azam ni timu ambazo ukiangalia hata wachezaji ambao wako benchi kwa ufupi sana wana daraja kubwa ukilinganisha na hao huku kwenye timu zingine huo ni ukweli kwa hiyo wanaweza mm. kwenda kushawishi wanaenda na proposal zao yeah. bwana tupeni mchezaji fulani hamtumii mm. sisi proposal yetu hii mshahara wake ni bei gani sisi tutampa mshahara pengine hivi na hivi kwa sababu kuna wachezaji kwenye hizi timu wamepoteza nafasi kwa kiongo kikubwa na wanapaswa kuendelea kucheza na hizo shida... timu yeah. bado kwenye dirisha hili la usajili wataongeza watu Michael Michael. shida ya shida ya mshahara <laughs> sorry but <laughs> sekunde 30 tu Rashid katika hilo Simba Yanga <coughs> na Azam <coughs> wanaweza kukwambia sisi hatumtumii Fide. <coughs> Mchukue Fide. <coughs> Ala mkataba wetu sisi mwaka mmoja na nusu. <coughs> na wewe unavohitaji katika miezi sita. <coughs> si ndio? <coughs> Maana yake afu anakwambia tunakupa nendeni mkajadili kuhusiana na huo mshahara. <coughs> Hasa mshahara ambao unalipwa Fide na timu <coughs> hii wewe uwezi kumlipa. Haya, shida nyingine hiyo. Fidali, Fidali, Fidali ametoa hiyo kama Ndio kasema wafungue pochi. Wafungue pochi tutawa. <laughs> sasa, mtibu si ana pesa. Sasa. Kaka. Sasa. Au kumbe unazungumzia mtibu? Eh, mtibu ana pesa. Rashid, nikajua Rashid timu nyingine nimetolea mfano. Rashid. Rashid, kwa uchache kabisa pamoja na Michael na Leonard. Leo nakumbuka tarehe ngapi? Leo tarehe 25 Christmas siku ya mpunga. Moja basi kwanza. Eh kaka. Tarehe 26 ni kesho. Tarehe na saba, kutakuwa kuna vurugu nyingi sana bandarini. Mm. Nazungumzia bandari ya Dar es Salaam, mm. nazungumzia bandari ya Zanzibar. Tarehe na nane, Zanzibar. Kipenga kina kinapulizwa. Mm. Mapinduzi. Mapinduzi kapu inaanza. Mm. Tathmini ya ufupi kabisa. Leonard. Mm. Simba Yanga Singida Big Stars I mean Singida Singida Sing, Fountain Gate yeah, mm. kutoka huku timu gani nyingine inatoka huku ah kuna timu zile badilisha badilisha unasikia na Azam na Azam FC pointi kwa timu tano hapa timu nne Simba Yanga Azam FC pamoja na Singida Fountain Gate kuna bandari kutoka Kenya kuna Aper kutoka Rwanda bado kuna bingwa mtetezi kule Mlandege na timu nyingine kutoka huko Naambiwa kwamba haitakuepo bandari haitokuepo yeah, simu huu kuna mabadiliko mabadiliko kuna, 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 kuna mabadiliko hey, kiasi cool. sawa tathmini yako ya haraka kabisa unafikiri mm. mlandege anaweza katetea ubingwa wake mm. wa kombe la mapinduzi ah simu iliyopita alimfunga Azam FC bao 4 <laughs> yeah, ni ni ni, 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 ma, ni maandalizi kama watakuwa wamejiandaa vizuri na watakumbuka msimu uliopita uh, timu za Zanzibar zote zote zilikuwa vizuri na yani, timu za Zanzibar unaona ukubwa na maandalizi ya kutosha na kama wakifanya maandalizi ambayo waliyafanya msimu uliopita ukichukua kwa upande wa Mlandege wanaweza wakapambana sababu ukiangalia timu hizo za uza huku za bara mara nyingi wakienda kule ni kama wanachoka kama vile ni, ni relief point kwa maana kutoa nafasi kwa baadhi ya nyota ambao kwa wachezi kwa recovery kwa hivyo wao wa Zanzibar kuna muda ukuta wanakamia wana zile zile mechi kwa hivyo nafikiri naweza kuwapata nafasi wa huku kutetea ili naweza katokee nafasi kwa upande wao ni 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 ni, 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 ni rekebishe kauli yangu Azam FC alipoteza kwa mabao manne kwa sifuri mbele ya Singida. Yeah, Kipindi kile Singida yeah. nne moja mbele ya Singida yeah. Big Stars yeah. ah, kabla ya Singida Fort yeah. France. Kazadi ndio ilikuwa yeah, ni France siku Kazadi. yake. Yeah. Rashid, 
E wana dau sasa hivi ni milioni mia moja kwa milioni sabini na tano. Bingwa mm. anakula milioni mia moja taslim. Wakati yeah. mshindi wa pili anakula milioni sabini. Kwa kwa wewe unafikiri hiyo ni motisha kiasi gani kuna kunogesha mapinduzi kapu mwaka huu? Tunamenti vekua. Mm. Uh, na hizi timu zinaenda kushiriki sio kwa sababu wanaenda kutafuta hiyo hewa. Hicho ni kiasi kidogo sana cha hewa ambacho hizi uh, teams na spend. Mm. Lakini ni hatua kubwa ya ukuaji wa hii tournament. Haikuwa hapo manake unaweza ukashawishika labda uh, serikali ya mapinduzi Zanzibar na ZFF uh, next year ikaongezeka lakini bado naamini uh, teams za Zanzibar uh, KVZ na ndege JKU uh, zinaweza kufanya vizuri kwa sababu timu ambazo sisi tunaziona uh, ni bora kuliko timu za Zanzibar sasa hivi imekuwa sio priority yani miaka ya nyuma ilikuwa priority sasa hivi imekuwa sio priority yani utaanza kuona wako serious baada ya kuwaona wanafika nusu finali mm. au wanaenda finali ndio mm. mm, au kama wako serious lakini hapa katikati mwanzo wanavuanza Unashudia ni kama watu wameenda ku mm. sekunde kumi. Uh, nje ya, ya hiki ambacho umekizungumza uh, wenzangu ni kwamba uh, mapinduzi yanakwenda mapinduzi cup inakwenda kuchezwa kwenye uwanja ambao umeboreshwa kwa kiwango kikubwa. Kwa ni kwanza hicho ni kivutio kwa watu ambao wanataka kwenda kuangalia mechi. Lakini pia ni Zanzibar ni eneo ambalo lina watu wengi kwa maana ya wageni wengi. Kwa hiyo ni fursa pia e, kwa watalii kwenda kushuhudia mapinduzi kama mimi kwenda kushuhudia nyota yetu na mimi mwenyewe e, kama mtalii asante ni sana. Mimi nitaenda. <laughs> Kwangu mimi niseme kwamba milioni mia moja kwa kipindi cha wiki mbili kwa mechi ambazo kila timu inaweza kacheza zisizidi mechi nne kuweza kutoa hizo milioni mia moja ama kutoa milioni sabini. sio kitu kidogo mapinduzi imeendelea kuboreka mapinduzi imeendelea kuwa bora zaidi hii dakika 90 na tumeikamilisha hivyo jina langu Moses Mohamed nilikuwa niko naye hapa Michael Fidley Rashid Hamis pamoja naye Leonard Musikula tukutane tena wiki ijayo muda kama huu